Signed Proclamation Number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Isang taon pa bago ang proklamasyon ng Marcelo noong 1972, nauna nang nagdeklara si Pangulong Marcos ng suspension of the writ of habeas corpus. Ito'y matapos ang pamubomba sa Plaza Miranda sa meeting di abanse ng Liberal Party noong August 21, 1971, kung saan walo ang iniulat na namatay at marami ang nasugatan. Kabilang na ang noon ay kandidato sa pagkasenador na si dating Senador Jobito Salonga. Isa ang insidenteng ito sa binabanggit ni Marcos sa Proclamation 1081 na dahilan ng pagdedeklara niya ng Marcelo. Kabilang anya ito sa planadong paghahasik ng karahasan ng kilusang komunista upang pabagsakin ang pamahalaan kasama ng mararahas na mga kilos protesta at panggugulo sa iba't ibang mga kaparaanan. We will eliminate the threat of a violent overthrow of our republic. But at the same time, we must Now reform the social, the economic and political institutions in our country. Subalit ang sabi ng mga anti-Marcos group, gawa-gawa lang daw ito ng militar upang bigyang katwiran ang deklarasyon ng Marcelo. Sa isinagawang Senate Blue Ribbon Committee hearing noong 1989, ilang testigo ang nagsabing si Communist Party founding chairman Jose Maria Sison ang nagplano ng mga pambobomba upang ibintang naman ito kay Marcos. Sa dalawang pumpahin ng Proclamation 1081, nabanggit rin ni Marcos ang pagpasok sa bansa ng mga armas sakay ng barkong MB Karagatan. Dito ay narecover ng militar ang daan-daang M14 rifles, ilang bilang ng 40mm rocket at libu-libong mga bala. Ang shipment ay galing China na noon ay sumusuporta sa kilusang komunista sa Pilipinas. The landing, this landing of military armaments and equipment in Palanan, Isabella indicated one that the claim of the new people's army that they are well funded uh, the plenty of um, money has basis in fact two that they now have sources of funds and equipment not only from inside the Philippines but also from outside our country three that the Communist Party and the new people's army are capable of landing armaments, military equipment, and even personnel in the uh, many points unguarded in the long sea coast of the Philippines, which sea coast is twice that of the United States. Kukuni na sana ang nasabing mga armas ng isang grupo ng NPA sa Isabela sa pangunan ni dating Army Lieutenant Victor Corpus na una nang sumapi sa kilusang komunista Subalit na unahan sila sa lugar ng tropa ng Philippine Constabulary o PC sa pangunan naman ni noon ay PC 2nd Lieutenant Edgardo Aglipay. Also captured by our government troops in this Palanan landing were two Browning automatic rifles which were originally looted by Defector Victor Corpus from the arsenal of the Philippine Military Academy. Kung hindi umano nasabat ang nasabing kargamento, Malamang ay napabagsak ang gobyerno at hindi na naideklara pa ni Marcos ang Marcelo.